கொடுக்கும்போது எடுத்துக்காட்டு ஒன்பதில் முப்பத்தி நாலு ஒன்பதாவது சாப்டரில் முப்பத்தி நான்காவது கண எடுத்துக்காட்டாக கொடுக்கப்பட்ட ஒரு கணக்கை பற்றி பார்க்கலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மதிப்பிடுக அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு பை பை ஃபோர் ஃபோர் ரூட் டூ மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சைன் எக்ஸ் த ஹோல் பவர் ஃபைவ் பை ஒன் மைனஸ் சைன் டூ எக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க சைன் டூ எக்ஸ் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபார்முலா கூட தெரியும் எல்லாமே திரிகோண மிதியில் படித்தது தான் இல்லையா சரி இப்போ இந்த கணக்கை நம்ம எப்படி போடுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ இது என்ன பண்ணுறேன் நான் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு பை பை ஃபோர் அப்படியே தான் ஃபோர் ரூட் டூ நாலு என்பது இங்கே சைடில் நான் எழுதி காமிக்கிறேன் நாலு ரூட் ரெண்டுன்னு இருக்குது நாலுன்றது நம்ம ரெண்டு ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதுவோம் இல்லையா நாலுன்றது ரெண்டு ஸ்கொயர் ரூட் ரெண்டு அப்படின்னா ரெண்டின் எடுக்க என்ன வரும் அரைன் வரும் ஸோ இப்போ ரெண்டுத்தையும் பெருக்கும் போது அடிமானம் சமமாக இருந்தால் அடுக்குகளை என்ன பண்ணிக்கிட்டும் கூட்டிக்கணும் இல்லையா இப்போ ரெண்டையும் ஆஃபியும் ரெண்டுத்தையும் கூட்டினீங்கன்னா டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் என்ன வருது ஃபைவ் பை டூ அப்போ ரெண்டின் எடுக்க என்ன வரப்போகுது உங்களுக்கு ஐந்து பை ரெண்டு அப்போ ஃபோர் ரூட் டூ என்பதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் ரெண்டின் எடுக்க ஐந்து பை ரெண்டு ஓகே ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அடுக்கு என்ன இருக்குது அஞ்சுன்னு தான் இருக்குது பை ரெண்டு இல்லை இல்லையா ஆனால் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு ஸ்கொயர் உள்ளே போட்டு மேலே பை ரெண்டு ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து அதாவது ரெண்டால் பெருக்கி வகுக்கிற மாதிரி புரியுதா ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இதை காஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சைன் எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் த ஹோல் பவர் ஃபைவ் பை டூ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அடுக்குக்கே அடுக்கு இருந்தால் அடுக்கு ரெண்டுத்தையும் பெருக்கணும் பெருக்கும் போது இந்த ரெண்டு ரெண்டு கேன்சல் ஆகிட்டு என்ன ஆகிடப்போது நம்மளுக்கு ஐந்து அப்படின்னு வரப்போது அதுதான் மேலே நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க புரியுதா அதில் கொஞ்சம் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஏன்னா இங்கே ரெண்டு ரெண்டுக்கு ஐந்து பை ரெண்டுன்னு வரதால் அங்கேயும் நம்ம கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஐந்து பை ரெண்டு அடுக்கு வர மாதிரி எழுதிக்கிறோம் கீழே நம்ம எதுவும் பண்ண வேணாம் அதை அப்படியே வச்சுக்கலாம் ஒன் மைனஸ் சைன் டூ எக்ஸ் அப்படின்றத வச்சுக்கிறோம் இப்போ இந்த காஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சைன் எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர்னு இருக்கு இல்லையா அதுக்கு என்ன மதிப்பு வரும் அப்படின்றத நாங்கள் சைடில் போட்டு காமிக்கிறேன் காஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சைன் எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் நம்மளுக்கு இந்த ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்ம்லாம் தெரியும் இல்லையா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி அப்படின்றத தான் வச்சு போட போகிறோம் ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னா என்ன வரும் காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அப்படின்னா சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஏபி அதாவது டூ ஏபி நீங்கள் இப்படியும் பெருக்கலாம் இப்படியும் பெருக்கலாம் நான் எப்படி ஒன்றால் பெருக்கிக்கிறேன் பெருக்கியே போடுறேன் காஸ் எக்ஸ் சைன் எக்ஸ் டூ ஏபி அப்படின்னு எழுதிடும் ஆனால் நம்மளுக்கு தெரியும் காஸ் ஸ்கொயரையும் சைன்ஸ் ஸ்கொயரையும் கூட்டினா மதிப்பு என்ன வரும் ஒன்று சைன்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் காஸ் ஸ்கொயர்னாலும் காஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சைன்ஸ் ஸ்கொயர்னாலும் ஒன்று தான் மதிப்பு ஒன்று அதுக்கப்புறம் இந்த டூ சைன் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் டூ சைன் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் என்பது சைன் டூ எக்ஸோட ஃபார்முலா சைன் டூ எக்ஸோட ஃபார்முலாவுக்கு நம்ம ரெண்டு ஃபார்முலா பார்த்துருக்குறோம் ஒன்று டேனில் இருக்கும் ஒன்று இந்த ஃபார்முலா டூ சைன் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் ஸோ அதனால் இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா சைன் டூ எக்ஸ் அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன் புரியுதா அப்போ காஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சைன் எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல்ட்டி என்ன வந்தது நம்மளுக்கு ஒன் ப்ளஸ் சைன் டூ எக்ஸ்னு வந்தது அதை தான் நான் இங்கே எழுத போகிறேன் இப்போ லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டூ பை பை ஃபோர் அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை டூ பவர் ஃபைவ் பை டூ மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சைன் எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் மொத்தத்தையும் சேர்த்து நம்ம என்ன எழுத போகிறோம் ஒன் ப்ளஸ் சைன் டூ எக்ஸ் இந்த ஹோல் பவர் ஃபைவ் பை டூ அப்படின்னு ரைட் கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மைனஸ் சைன் டூ எக்ஸ் நான் என்ன பண்ணுறேன் இங்கே டூ ஒன்னை வந்து டூ மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு எழுதலாம் இல்லையா டூ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் சைன் டூ எக்ஸ் அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன் சரியா இது அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அடுத்தது இந்த ஒன் ப்ளஸ் இந்த மைனஸை வெளியே எடுத்துடலாமா நம்ம மைனஸை எடுத்துட்டோம்னா நடுவில் என்ன குறி ஆகிடும் ப்ளஸ்ன்னு ஆகிடும் அப்போ டூ மைனஸ் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் சைன் டூ எக்ஸ் அப்படின்னு ஆகிடுது இப்போ மேலேயும் ஒன் ப்ளஸ் சைன் டூ எக்ஸ் கீழேயும் என்ன வருது ஒன் ப்ளஸ் சைன் டூ எக்ஸ்னு வருது இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒன் ப்ளஸ் சைன் டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு நான் என்ன வச்சுக்க போகிறேன் ஒய் எங்க இதை ஒய் அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் ஒய்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா எக்ஸ் டென்ஸ் டு பை பை ஃபோர் எக்ஸோட மதிப்பு பை பை ஃபோராக இருக்கும்போது ஒய்யோட மதிப்பு எதாக இருக்கிறது இப்போ எக்ஸ் ஆனது பை பை ஃபோரை நெருங்கும் போது ஒய்யோட மதிப்பு எதை நெருங்குகிறது அப்படின்னு பார்க்கணும் அப்போ எக்ஸுக்கு பை பை ஃபோர் அப்படின்னு நீங்கள
x tends to pi by 4 ku badhil nam enna podano y tends to 2 2 power 5 by 2 minus 1 plus sin 2x na enna vechittirukuren idella eduthirren 1 plus sin 2x enna vechittirukuren y and y power 5 by 2 by marudi keela paarenga 2 minus 1 plus sin 2x na nam enna vechittirukrom y appo na adikadi andha formula vechi nam nariya pannirukrom limit x tends to a x power n minus a power n by x minus a. This is the formula n into a power n minus 1. This is the formula n into a power n minus 1. This is the formula n into a power n minus 1. This is the formula n into a power n minus 1. This is the formula n into a power n minus 1. This is the formula n into a power n minus 1. This is the formula n into a power n minus 1. This is the formula n into a power n minus 1. This is the formula n into a power n minus 1. This is the formula n into a power n minus 1. This is the formula n into a power n minus 1. This is the formula n into a power n minus 1. This is the formula n into a power n minus 1. This is the formula n into a power n minus 1. This is the formula n into a power n minus 1. This is the formula n into a power n minus 1. இப்போது மாத்தியிட்டம்னா, limit y tends to 2, நடத்தியம் மாத்தம் போது ஒரு minus வருமா, அதே மாதிரி கீல நடத்தியம் மாத்தம் போது ஒரு minus வருமா, அந்த minus, இந்த minus என்னாயிடும், மேலை இங்கு கீலியும் minus cancel ஆயிடும். பிரிதாம். சு அப்போது மாத்திக்கலாம் தாராலமா, y power 5 by 2 minus 2 power 5 by 2. நடத்தியம் மாத்தியிட்டமா, மாத்தம் போது ஒரு minus வரும் அதை மாதிரி கேல மாத்தம் போது ஒரு minus வரப்போது அந்த minusும் மேல வர minusும் cancel ஐடும் சார் அல்லை இப்போது மாத்தியிடும் இப்போது இந்த formulaவியும் இதையும் compare பண்ணி பாருங்க x வரட்தலாம் உங்களுக்கு என்ன வந்திருக்குது y அப்படின் வருது a வரட்தலாம் என்ன வந்திருக்குது இங்க 2 2 2 வந்திருக்குது இல்லையா so nுக்கு பதில் 5 by 2 அப்படின்னிருக்குது ரெண்டினடுக்கு n minus 1 அதாவது 5 by 2 minus 1 so 5 by 2 இன்று 2 power 5 by 2ல 1 minus பண்ணம் நா 3 by 2 குறுக்கு பெருக்கல் பண்ணி பாருங்க 1 2 இல்லியா 5ல 2 கடிச்சம் 3 by 2 5 by 2ல 1 கடிச்சிங்க நா குறுக்கு பெருக்கல் பண்ணம் போது 5 minus 2 by 2 அதாவது என்ன வரும் 3 by 2 வரும் அப்பு 2 power n வரும் இங்க 3 by 2 அப்படின் வரும். எப்புமே ஒரு நம்பருக்கு A என் வைச்சுக்கும்களை ஜென்றலா அடுக்கு 3 by 2. 3 by 2 நான் 1 ரே. அதைத் நம்ப 3 by 2 சொல்லுவோம். அப்பு 1 plus array. 2 சேந்ததுதானே? 1 array. 2 வந்த சேத்தா 1 ரே நம்ப சொல்லுவோம். அதாவது 3 by 2 சொல்லுவோம். 1 என்ன அதே நம்பர் இல்லையா அடுக்கு 1. அப்படி நம்ப போடமாட்ட அப்போம் a into root a, அடுக்கு 3 by 2 இருந்துது நான் நீங்கள் என்ன பண்ணனும் அந்த number into root of that number அப்படின் போன்னும் இது அடுக்கு 3 by 2 எடுக்கு வந்தாலுமே சரி புரிதா எந்த numberக்கு வந்தாலும் நாம் என்ன பண்ணனும் அந்த number into root of that number அப்படின் போன்னும் சோ அது படி 5 by 2 முதல் எதிகிறேன் 2 நடுக்கு 3 by 2 இப்பிங்கு 2 2 cancel ஆயிடுமா, cancel ஆயிடு மீதி என்ன இருக்குன் பார்த்தீங்க நான் 5 root 2. சோ இந்த limit ஓட value என்ன வருது 5 root 2. இதல நம்ப 2 3 formula யுச் பண்ணிருக்கிறும் இது அடுக்குகள் பண்பு. இது உன் நம்லுக்கு second chapterல வருது. அடுத்து இது cos x plus sin x the whole square. அப்படி நமுது a plus b the whole square சின்ன கலாஸ்ல படிச்சிதுதான். அதை அப்படியும் போதும்